լուծական համեն մի հարց ունիմ մեկ պատասխան այստեղ շատ հարցեր են մեզ ուղել նաև ուղել են այն հարցերը որ սա հեղափոխություն է թե չէ ով ով է այստեղ բայց ամենակարևոր հարցերին այսօր կանրադառնանք եւ կամ փոփենք այս ամենը դրա համար նախ սկսենք այս կետից մայսի 39 տեղի ունեցավ Սեֆիլյանի եւ մնացածի դատավարությունը սանվելի մասին հետո կխոսենք Իշ տեղի ունեցավ իրականում ոստիկանական ավտոմեքենաները չբերեցին եւ ոստիկանությունը հայտնեց որ բավարար ավտոմեքենաներ չունեին կարգին վիճակում եւ ազնակած որպիսի բերեին դատարան սա սահմանադրական մեկ խոշոր խախտում եւ երկրորդը նա եթե լիներ մեկ ազնավորություն մեկ ազնավորության բերեին դա ուրիշ հարց բայց 7 ազնավորություն ամենից քիչը 2 3 մեքենայով պետք է բերեին լավ մեկի հարցը փչացավ կամ այդքան մարդ չկար բամիոսների հարցը այսինքն սա արդեն ոստիկանությունը որը պատկանում է սուպեր վարչապետին այստեղ մի բան այն չէ եւ այդ մասին խոսենք հետագայում նույնը սանվել բաբայանի հարցը այժմ այս երկու ազնավորությունների իրոք դատավարության հարցը քննարկենք եւ ասնենք իրական մեր հարցին իրականում ինչ է ձերբակալվել ժիրայր սեֆիլյանը ժիրայր սեֆիլյանը ձերբակալվել է ոչ թե ինչ որ գլխին սարկեցին ավտոմատներ եւ այլն որը ինչ որ մեքենայում գտել են այլ ժիրայր սեֆիլյանի գործը սարկվել է նրա համար քանի որ ժիրայր սեֆիլյանը բացը հայտեց որ ապրիլյան պատերազմը դա եղել է դավադրություն եւ գլխավոր հրամանատար Սերժ Նարիմանովի դավադրությունն է դա որովհետեւ առանց իրեն դա չեն լինի եւ ինչպես տեսանք Սերժ Նարիմանովը ազատեց միայն Սերյան Օհանյանին իսկ մնացածին նույնիսկ Պարքևատրես դրա համար եւ փաստերը լրիվ խոսում են այն մասին սկզբում ծածկադմպոց էին անում որ 800 հեկտար չի շատ ավելի քիչը եւ որ ականներն է համվել եւ որ զորքին օկնություն չի հասել եւ որ 80-ական թվականների զենքեր են այս ամենը խոսում էր դավադրության եւ պետական հանցագործության մասին դրա համար որբիսի այս մարդը այլևս չխոսի պետք է այս մարդուն մեկ ուսացնեին դրա համար Սեֆիլյանի իրավաբանները հարցը պետք է բարձրացնեն ոչ թե Սեֆիլյանի մոտ երկու ատրճան ավտոմատ են գտել կամ ինչ որ մեկը Սեֆիլյանի պատվերն է կատարել այլ հարցը այստեղ նա է Սեֆիլյանին Սերժ Սարգսյանի հրանգով փակել են նրա համար քանի որ Սեֆիլյանը արդեն ժողովրդին հայտարարել է որ եղել է պետական դավաճանություն Սերժ Սարգսյանի եւ մնացածի գործով Եվ պահանջում էր որբիսի թույլ տան ինքը հավաքել էր զորք որբիսի գնար այդ 800 հեկտարը հետ բերեր որը չկատարեցի նաև այն պատճառով մտածելով որ Սեֆիլյանը հետ կվերադառնա եւ ազգադավների հարցը կլուծի այստեղ Սեֆիլյանի դատապաշտպանները կրկնում են ոչ թե Սեֆիլյանի գործը երկու ավտոմատն է ինչ որ մի վկայի եւ որ դա է իրական գործը իրական գործը նաև որ Սեֆիլյանը բաց հայտել է որ եղել է ազգադավություն եւ պետական հանցագործություն նույնը եւ որ սանվել բաբայանը եկավ հայաստան նրան հարց էին տալիս ժուրնալիստները քանի որ նրան նաև նույնպես լսել են ամբողջ այ ժողովուրդը ինչ բաց հայտեց որ ոչ թե միայն 80-ական, որը մենք նույնպես շեշտել ենք 53 թվականից մինչև այսքան զենքեր կան 80-ական թվականների 20-30 տոկոսն է։ Մնացած է ավելի 5 զենքեր են Հայաստանի զինանոցում։ Բացի դա, ասած որ մի 2-3 միլիարդի հարց է, որբիսի մենք կարողանանք զինվել պաշտպանվելու Ադրբեջանի հզոր զինատեսակներից, քանի որ Ադրբեջանը կարող է երկաթի վարված կարկու թափել մեր գլխին եւ այդ դեպքում մենք անպաշտպան ենք եւ դրա համար նույնպես սանվել բաբայանի գլխին գործ սարքեցին եւ սանվել բաբայանի գործը նույնպես պետք է նշվի այդ 
տեկստով, որ սամվել բաբայանը պարզաբանել է, որ իրոք մեր զին ուժը չունի համապատասխան զենք, բացի դա անդրաժեշտ է այս կարգի զենքեր, որը մեկ տարի ժամանակ ուներ սերջնարիմանովը նույնիս երկու տարվա ընթասկում, միայն երկուար ռուսական, երկուար միլիոն ամանը դոլարին համար� հայտնվել բանտում և կանի որ դուք եք նշում և նիկոր պաշինյանը, որ կաղաքական իրավիճակ է պոխվել, կաղաքական իրավիճակ է պոխվել, խնդրեն մարդիկ ներկայասնում են իրականությունը։ Բայց ինչո են նիկոր պաշինյանի Եվ այս մարդիկ հատկապես այս երկուսը և սասնած ծարերի հինգվեց անձնավորություն, որոնք հայտնի անձնավորություններ են և հերոսներ, նրանք նույնպես Սեր Սարսյանի համար նրանք Սարսապ են, ինչ է համար, կանի որ նրանք եթե դուր� միայն մեկ երկու հոգի կարող է խոսեն այն էլ գաղթնի։ Մնացածը ոչ ոգ չի խոսում իրականությունը և իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար այս մարդի գերվոր դուրս եկան նրանք պետք է խոսեն իրականություն դեր ժամանակավոր կարավարություն է, կկազմի իր կարավարությունը, նոր դրանց հետո այս մարդի կազատ կարձակվեն, որ հետև դրանց հետո արդեն ինքն է լինելու իրոք վարճապետը, կանի որ ինքը մտացում է այդպես, որ ընդրություններում � վերաբերում է նիկոլ պաշինյանի և նիկոլ պաշինյանը դրա համար պետք է զեկույս տա հայ ժողորդին, կանի որ ինքը հայտարարում է, որ հայ ժողորդ է երկրի տերը, ինքը ոչ ոգ է, եթե ինքը ոչ ոգ է հայ ժողորդի հարցը, որը վերաբերվում է այս հարցերը մեկ եմ եսի հետ կավված են, իրականությունը, որը մենք կարդում ենք տարբեր տեղեր, թե իրականությունը ինչ է, ինչ է իրականում տեղի ունեցել և մենք տարբեր բաներ ենք խոսում նաև Սկսած 88 թվականից արդեն կազմավորելով իր բանդան այդ թվականների ձերեսում տարի կոտորում ավերում է Հայաստանը, ինչը հնարավոր է, նա ոչ ինչասնում է, կանի որ ինքը հանդիսանում է լրտես, որից հետո նա բերեց իր լրտես � կագեբեի անդամներ բակվի ռոբեր Քոչերանին և Սերջ նարիմանովին։ Եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք հանցագործությունները, հարուր տոքոս Հայաստանում կատարված հանցագործությունները, ապա աստ հանցագործությունների չապ լևոն տեր պետրոսյանը հանձնելով ռոբերտ Քոչայրյանին իր կարավարությունը, լևոն տեր պետրոսյանի մարդիկ պետք է մնային, պայման այդպես է եղել։ Եվ ռոբերտ Քոչայրյանը այստեղ, որքան էլ փորձեր թպրտար, Եվ ավելի հեմ տորեն 
սկսում թալանել եւ նա հասկացավ նաեւ որ ինքը պետք է ունենա նաեւ իր մարտիկ որոնք նույնպես թալան են քանի որ իր ժամանակ անցնելուց հետո պետք է գար սեր շնարիմանովը որը դա վաղուց արդեն մտածված քայլեր էր իս սեր շնարիմանովը իր վրա վերցրեց այս երկուսի թալանչիներին այս երկուսի ծրագրերը այս երկուսի ասացները եւ բացի դա կատարեց իրեն տեսնելով որ իրեն ոչինչ չի մնում այդ 7 միլիարդ պետական պարկը վերցրեց իր վիզը այսինքն ինքը նաև դա գողացավ որովհետեւ հավասարվի իր նախորդներին բայց իր նախորդներից նորից են կրկնում 60 30 տասը հարաբերությամբ է սրանց բոլոր սրիկայությունները սեր շնարիմանով ավելի փոքր սրիկայություն ունեն դրա համար սեր շնարիմանովին վաղուց մենք հայտնել ենք որ կարող ես կատարել այսպեսի քայլ լեւ լինես հայաստանի համար հերոս բոլորին սրանց փուրը տաս քանի որ սրանք լրտեսներ են բայց սեր շնարիմանովը ինքը լինելով լրտես եւ խաղալով քանի որ նա գողականների հետ էլ էր նաեւ խաղացել հայաստանը տարանցիկ նարկոտիկի երկիր դարձնելով լևոնի հրահանգով եւ այդ մարտիկ էլ իրենից պետք է պահանջեին որ սխալ քայլես կատարում սխալ քայլես արդեն կատարել նա չեր կարող ոչնչացնել սրանց եւ ինքը արդեն ցուկցվանգի մեջ էր այսինքն հայաստանը զենք չուներ դա չեր կարող զենք գնել քանի որ սրած թալանի փայը ամեն տարի պետք է տար սրած եւ հեկանների թալանի փայը մնում էր ինքը այսօրի վիճակում էշի վիճակում ինքն էր մնալու որ ինքը չթալաներ բոլորի վարձերը տար իսկ ինքը զենք գնել դրա համար ինքը 16 թվականից հետո որ բացահայտվեց այս տղաների ասասներով բացահայտվեց ձեր սաստածարերի որ ոչ մի զենք էլ չի գնվել սեր շնարիմանովը միայն ռուսաստանի 200 միլիոնի վարք վերցրեց իսկ միայն այսօր 150-200 միլիոն դոլար արդեն ահացեն գտել է տարբեր ճանապարներով լվիգ եւ այլն այսինքն այդ հնարավորությունը կար բայց սեր շնարիմանովը դա չէր օգտագործում քանի որ ամեն տեղից նա իր փայն ուներ բացի դա նա պետք է այս երկու հզոր գայլերին տար նաև իրենց փայը դրա համար որբիսի ճիշտ հասկանակ փայաբաժինները նույնպես 60 30 տասը եւ նարիմանովը սրանք իրենց փայաբաժինը տանում էին եւ նարիմանովը եթե սրանց դիմեր պետք ասեն քո փայս տուր իսկ նարիմանովը իրեն փայից ինչ էր տալու պարզ է այստեղ այս կողական ֆինանսական եւ մաֆիայի այս օրենքներում սրանք իրենց փայը եւ իրենց մարդկանցով օրինակ եւ համար լևոնի մարդը եթե լվիկն է սրա մարդը ռոբերտի մարդը օրինակ լիս կան նրանք իրենց փայերը պետք է տանեին դրանց միջոցով իսկ մնում էր սերժը իր փայատերերի հետ ուրեմն սերժը պետք է մուծվեր այդ զենքը գներ ոչ քանի որ նա մեծ փայը տալիս է սրանց 60 30 տասը մնում է իրեն իր անդամների հետ նա երբեք դա չեր տա դրա համար սեր սարքսյանը սա ոչ թե հեղափոխություն է սեր սարքսյանը կատարեց իր ճարպիկ եւ խելացի խիտրի քայլը նա հետ նա հանջեց այսպես ասած նա իր պարաշուտը զատնի դրեց եւ հեռացավ ինչ տեղի ունեցավ իրական քնարկենք այսպիսի օրինակ որովհետեւ այն մեր հայրենակիցները որոնք հայերեն այդքան էլ լավ չեն հասկանում հասկանան ունենք տուն հայաստանը պատկերասեք դա տուն է եւ այդ տուն է մտել այս գողը գողացել է այդ տեղի 60 տոկոս հարստությունը եւ ինքը հեռացել որից հետո եկել է այս մի գողը 30 տոկոսը գողացել հեռացել բացի դա այս ռիկայությունները այդ քան արտագարգ երեք միլիոն արտակ գաղտ ծայրաստիճան աղքատություն դրա մասին չխոսենք եւ գալիս է երրորդ սրիկան մնացել է տակի քերանքը 10 տոկոսը եւ նա այդ ամենը վերցնում է այժմ եթե ինքը դառնում է սուպեր վարչապետ ապա նա 7 միլիարդ պարկը պետք է փակի որը չկա նաեւ հկկականների մոտ է նաեւ նա պետք է արցախի շրջանները 7 հանձնի որը ինքը չի կարող հանձնել քանի որ կասեն լավ տարաչես եւ մի պատի տակ գնդակահարեն 
Եվ բազմաթիվ հարցեր, եթե ինքը կատար էր այս հեղափոխությունը սրանց բոլորին նստեսներ, նորից վատ տղայր դուրս կարես։ Դրա համար Սերջ Նարիմանովը ոստիկանությանը ոչ մի հերահանք չտվեց, և այստեղ կարևոր չի, նիկոլը, լևոնի մարդն է, Սերջի, թերոբերդի, դա կարևոր չէ, իշոր 2008 թվականին նիկոլը նաև եղել է լևոնի մոտ կամ Սերջի հետ ունեն կապեր և սա Սարքովի գործ էր, Սարքովի է, թե Սարքովի չէ, սա չի կարևոր է, կարևոր այստեղ որ Սերջ նարիմանովը իր պարաշուտը զատնի դրեց և ինքը հերացավ, վերջին գողը հերացավ, գիտեին, որ այս տուն իրենցից հետո որև է մեկը գալու է, որը եղավ նիկոլը, եկավ այս դատարկ անապատը վերցրեց և ինքը Ես շեմ ասում, դա ինքներ էտ մտացեք, կոն եմ մի փոքր բան թողեք ձեզ մտացելու համար, որբիսի կարողանա կասկանալ բիային կարթալ և էմությաներով չտրամադրվեք, կամ մեր ասացը հալածյուղի տեղ մեկ ընդունի կամ որև է Եվ խոսրովը նաև խոսում է նայրիտի մասին, որ հկկան պահանջում է, որպիսի նիկոլա աշխատեսնի նայրիտը, ռոբերթը թալանել է նայրիտը և նիկոլա այսօր պետք է աշխատեսնի։ Սա նաև հրահանգեր պաշինյան Այդ մաս ենք ներդ մտացեք, բայց կարևոր հարցը, որը մինչ որս հայերը և արտասամանյան երկրները, նաև աշխարի երկրները սա դիտարկում են, սա հեղափոխություն էր, թե սա ինչ էր, ոչ, սա Սերջ նարիմանովը ինքը հերացավ, լրտեզ եվ այլն ինքը իր կողոնը վերցրեց և սիրուն հերացավ այս տանից, ինչպես հերացել էին այս երկու սրիկաները, ամեն մեկ է իր պայաբաժինը ունեն ալով, այստեղ հակարակն է, կանի որ սրանք շուտ հերացել են, որին բրնեին այդ ժամանակ նա էր պատասխանատում, դրա համար լևոնին լևոնի ժամանակ չեմ բրնել, մեղք են կելը ռոբերթի վրա, դրա համար նկարները մեծացրել եմ, եթե այստեղ ռոբերթին բրնեին, ռոբերթներ մեղավոր, իսկ Սերջին � պետական վարկերը վերսնելով հերացավ և նիկոլը ընկավ այս թակարդը։ Սա թակարդ էր, որտեղ լարված էր նիկոլի համար։ Սա ոչ մի հեղափոխություն էլ չի։ Հեղափոխությունը այդպես չի կատարում, որ ութը տաներ նույնիս գիշերը նրանց տաները գնային պակեին և այդքանով հարցը վերջանար ու կամ այդ ու սանողները կամ տասինգից կսան տարեկան երի տասարներն ու տպրոցականները։ Դա արդեն ծիծաղի և կարելի ասել ոչ լուրջ թողեց կարավարությունը և հերացավ, իրականում դա է տեղի ունեցել։ Եվ նիկոլը, թե որև է մեկը, որը գտնվել այդ վայլում, այդ կարավարության թակարդի մեջ ինքն էր ընքնելու։ Դիտարկենք Այսկինը և երկու կանայք հերոստատեսությունով ելույթ ունեցան և նրայնց ելույթի ասացի իմաստը որն էր, որ իրենց ամուսինները մաղացած են, պետք է արդար և լավ դատավարություն արվի, որպիսի այս մարդիկ նստեն նրանցից 
նա լավ չի զգա, որ սրանք լինեն ազատության մեջ։ Սա նարիմանովի սարկասներ, այս վիլմը, և այս կանայք, եթե լավ կանայք էին, մինչև այդ պետք է ելույթ ունեն այն նարիմանովից պահանջեին այդ ամենը, բայց Բայց կանի, որ մահացել է զինված ընդարման շամանակ մեկ հոգի, դա ընդունենք պաստ, բայց այս տղաները կրտանքի, բացի դա ոչ մի հոգու չեն սպանել այն շամանակ, երբ որ արդեն տիրում է ինպապծը գնդի, այսինքը նրանք տերորիսներ չեն, նրանք զինված հարցակում են կատարել, պահանշ դնելով Սերսարգսյանի հերացումը, Սերսարգսյանի հետ պարզելու որնա պետական դավաճան է և բի կանի հարցեր, այդ հարցերը թողնենք։ Եվ նրանք որպես զիվորական գերիներ հանցնվել են, իս զիվորական գերիները, ե� կրակոսներ և մա, այլ պատճարներով նրանք այլ մարդկանց չեն գնդակահարել կամ կտանքների են դարգին, ապա նրանք որպես զինվորական գերիներ առանց դատ դատաստանի պետք է ազատ արձակվեն։ Եվ այս կինը պետք է պահանջի � նորից նարիմանովից, կանի որ այս տղաները նարավորություն չունեին այն տեղ կտնվելով այդ երկուսին վերասնեին։ Բայց այս տեղ հարցը նայի որիշ է։ Այս մարդը թե ինչու ապրելի 24-ին հայտնվեց դա պարշի և անցավ միշտ ստվերում եմ լինում։ Եվ նրանք ստվերային այդ մասի եկրորդ շարասյան մարդիք են, բայց նրա համար 20 հազար դոլար վերցրեցին, որպեսի ժամանակավոր բաստողն են։ Այս մարդիք ժամանակավոր են։ Շանտը չգնաս Այլ դաշտից են խոսալու, այլ առոգանությամբ են խոսալու, եվ նիկոլի հետ, եվ սերժի հետ, եվ բոլորի հետ։ Դրամար այս մարդիկ պետք է մնան պակի տակ։ Իսկ սրան զրույցները, դա նույնեք է ինչ-որ կաղաքագետների � այդպիսի ելույթներ են ունեն։ Բացի դա Սերջնարի Մանովը պետք է ստանար 200 միլիոն, 800 հեկտարի դիմաս նա ոչ ինչ ստացավ դեր կտանքների են թարգվեց պուտինի կողմից, կանի որ աստ այս կապի 7 միլիարդ պետք է ստանար � Հառորջորս այդ զոհերի իշատակի որը սկիոր չի այդ տարարում, կանի որ իր պլանները ծախողվեց, նա ատելությամբ և կազազում է, և որ այս մասին իմանում է, պատճարը դա է։ Իմա ասնենք ավելի հստակ կետի սասնաց ասում է սասնած ծրերին ինքը ոգնել է, հրահանգ է եղել կամ դաբրո է տրվել, նա ոգնել է, կանի որ այն տեղ պետք է գտնվեին շատ մարդիկ, եղել են մի երկու երեկ հոգի, դրա համար այդ կրազով սասնած ծրերը մի երկու Հիմա թե այստեղ մասնակցել է այս մարդը, այս խոսակցությանը, թե այս մարդը պրիամոյ դուրս է եկել այստեղ, սա իրենք թող որոշ են, կամ սասնացրերը իրենք կարտահետվեն այդ մասին, որպիսի 
էմոցիաների մեջ չնքնեք եւ ծիրումածություն չլնի մենք կարող ենք շմարտություն ասել բայց թող իրենք խոսեն եւ այս մարտը եւ այս մարտը եւ եթե արդեն դատավարություն կլնի թե այս երկու սրի կան խոսեն ժիրայրը այստեղ խելացի քայլ կատարեց նա ասաց իրենք մտել են թող իրենք էլ որոշ են ինչ են անելու ես ինչ կործ ունեմ կամ ես ինչ գիտեմ դրա մասին նա ասացավ որ սա ծուղակ է այս ծուղակ ինչի համար է սասնա ծառերի համար ստեղծվել որովհետեւ սեր շնարիմանով է իր տերոջ առաջ արթահանալ որ ինձ սամասուտ կանեն հայերը մի որոշ ժամանակ թող այդ որոշ ժամանակ այդ երկու տարիներ որովհետեւ այդ պետական վարկերը որոնք տրված էր դա էլ նարիմանովը արակ կերպով սրբեր եւ հեռանար քանի որ 10 տարում նա այդքան գումար չեր տարի որքան լևոնն ու քոչարյանը դրամար սասնա ծրերը բոլորը դրանք հերոսներ են այդ տղաները այդտեղ միանշանակ է քանի որ նրանք գնացել են ու հասկանում էին ուր են գնում բայց այստեղ նրանք խաֆել են այս ճանապարով մի գուցե նաև այս ճանապարով եւ հայն ուրիշ մարտիկներ նրան չմիացան քանի որ այդտեղ սրանք բոլորին սամասուդ էին անելու արդեն պուտինը կասեց բոլորին սամասուդ արի դրա համար տղաները ճիշտ տարեցին որպես զինվորական գերիներ հանձնվեցին այս ամենը ճշմարտություն է եւ այս տղաները 31 հոգին պլյուս հասվելով բոլորը հերոսներ են սա միանշանակ եւ ոչ ոք իրավունք չունի նրանց տերորիստներ ահաբեկիչներ եւ այլ անվանելու դրա համար պետք է նախ լավ հասկանալ իրողությունը նոր անվանել Արցախի 7 շրջանները եթե լիներ սուպեր վարչապետ Սերժ Նարիմանովը պետք է հանձներ տարբերակ չուներ որպեսի նա դա չհասնի եւ 7 միլիոն պարտքը իր վզին է որտեղից պետք է հանձնի չկա ալանթալանը մինչե որս դեր Նիկոլի ժամանակ շարունակվում է դրա համար Սերժ Նարիմանովը դրեց իր իսկական քայլը կատարեց նա գաղտագողի սոսո փուս հերացա ոչ ոչ մեկ է չամագործակցեց չխորտակցեց ինքը սոսո փուս հերացա եւ նիկոլի ճանապարը հենց սերժ սարգսյանը հարթեց դրա համար սա հեղափոխություն չէ այստեղ ինչ է թողել իր բաժանագին այս գործում քանի որ կան սասնա ծառերը կա շիրիկը կա սանվելը որոնք արդեն բարձր կատեգորիայի տղաներ են նրանք ուրիշ մակարդակի զրույցներ պետք է տանեն նրանք բաց է բաց դուրս են գալու եւ ասեն պատասխան տուլ էսեսես առասների համար թեկուս նիկոլին դրա համար նիկոլին էլ է ձերբ տալիս որ այդ տղաները մնանք քանի որ ընդրություններում եթե այդ մարտիկ դուրս գա նա այդքան զայն չի հավաքի որքան ինքը ցանկանում է ինքը ցանկանում է որ իր կուսակցությունով ինքը լինի ինչպես հիմա սերժ սարգսյանն է հկկ Եվ բացի դա այստեղ Սերժ Նարիմանովը Նիկոլի Ձերկով ոչնչացնում է հկկան։ Ինքը այստեղ նորից վատ տղակ կոչվել է հկկականների համար, բայց հկկան չի հասկանում։ Դա Ձերկ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, Ձերկ է տալիս հայ ժողովրդին եւ ամենի չա Ձերկ է տալիս Սերժ Նարիմանովին։ Ինչի համար? Քանի որ Սերժ Նարիմանովը ազատվում է վկաներից, ինչպես հհշեից ազատվեց Լևոն Տերպետրոսյանը, այնպես էլ հկկայից ազատվում է Սերժ Նարիմանովը եւ Նիկոլա Երտման արարողությունը կատարեց կեղծ սամանադրության եւ կեղծ օրենքների վրա այսինքն Նիկոլա այդ կեղծիքի շարունակողն է դրա համար Նիկոլա կարող է կատարել իր այլ քայլը այստեղ նաեւ մարտի 1-ի հարցը պետք է մարտիկ բարձացնեն Նիկոլա պետք է այս հարցը լուծի բայց այստեղ Նարիմանովն ունի նաեւ իր տարբերակ է մի 5-10 հոգի հկկական կամ թագի ավտարից այդ աննասունների կասի որ նիկոլը մեր մարտն է թակում կասի նիկոլը մեր մարտն է մի քեզ տարի կնստեք հետո բաց կթողնի նիկոլը վերցրեք ձեր վիզը խոյեսին վիզը չեմ վերցնելու դրա համար նա ռոբերտ քոչայանի ժամանակ արդեն որ պրեզիդենտները նախագահները պետք է անձեռնը մխելի լինի նա կգնա իր հանգստին խափի նաև մի 5-10 տասոկ որոնք մարտի 1-ը կվերցնեն իրենց վիզը եւ այս ամենը կվերջանա դրանով հիմա մնում է արցախի հանձնելու հարցը նիկոլա այստեղ ունի երկու տարբերակ կամ արցախը պետք է հանձնի կամ պետք է բարձացնի մեր կամ սանվել բաբայանի ասած տարբերակը որը համալյան նույնն է որ 
լրիվ փոխանակություն արդեն տեղի ունեցել պետք է աշխարհի ճանաչի արցախայտ սամաններով բայց մեր տարբերակով ցավելից տարբերվում է միայն դրանով եւ ադրբեջանը պետք է նաեւ 4 միլիարդ մուծվի հայաստանին այդ 150000 ավել մարդկանց ունեցվածքը բռնագրավելու եւ ցեղասպանություն այնտեղ կատարելու համար բայց ինչպես կգնա ընթացքը դա արդեն հետագայում խոսենք եւ այստեղ քանի որ նիկոլա սուպեր վարչապետը որը նախատում էր սերջ նարեմանովին ահածն իր ձեռքում է ոստիկանությունը պաշտպանությունը իր ձեռքում է դա անմիջապես կարող էր ոչնչացնել այս երկուսը բայց ինչու չի անմիջապես ոչնչացնում այս երկուսը դա կքննարկենք ոչինչ այդ կքննարկենք այս հարցերը գլխավոր դատախազին եթե դատավորների դատախազների կոնե 10%-ը բռնեն որոնք ոլորն են կաշարակեր որը նաև գիտի ահածն որ գիտի ամբողջ այս ժողովրդը ապա նրանք փուրը գտան նաև գլխավոր դատախազին այս ամենը կփակվի բայց ում է ձեռք տալիս որ գլխավոր դատախազը եւ դեր դատավոր դատախազները մնան այս մարտը այստեղ փոքրիկ մարտ է դիտարկենք շարունակությունը նաև ազգային ժողովում հկկան հայդեն դաշնակները եւ ծառուկյանի այդ երեքի մեջ կան համայրը 80 տոկոս այն պիսի մարտիկ որոնք ունեն գործարաններ հարկեր չեն մուծում իրենց անունազգանով կա գործարաններ հանքեր եւ այլն մի մասը դրանց նույնիսկ մարտասպանությունների է մասնակցել իրենց ազգուտակի հետ եւ այլն եւ այլն նրանք բոլորը այստեղ ախպակույտ են եւ մեղադրյալ այս մարտը կարող է նույնիսկ ազգային ժողովում թողնի միայն ելքի եւ մի 10 հոգի սրանցից մնացածը բոլորը հայտնվեն բերթերում ազգային ժողովը ցրվի նաեւ պետական բանկ եւ բանկերը պետք է բոլորը հսկի հացն եւ 1000 դոլարից ավել հայաստանից դուրս եկած թե քուս սամանային կետերում եւ օթանավակայանում պետք է հացեին հայտնվի եւ թանկարժեք իրեր այդ ամենը պետք է հայտնվի որովհետեւ հայաստանից նրանք չկարողանան գոնե եղածից որևէ բան տանելու բայց այստեղ հարցը այլ է այստեղ հարցը այլ է ինչ է իրականում տեղի ունենում փաստեր այս մարտը ելույթ է ունենում եւ ասում է որ ուրախ կլինի որ նիկոլա կոռուպցիան վերացնի այսինքն դա հնարավոր չէ շարմազանովը ելույթ է ունենում որ արցախի հարցում թիկուն կկանգնի նիկոլ փաշինյանին այսինքն սա ձեր քառնելիքի պես բան է որ մենք չտվեցինք արցախը բայց դու տարբերակ չունես պետք է 10 եւ այդ հարցում ես քեզ կոկնեմ այսինքն դու գնացիր փոս է ընկալ նիկոլ փաշինյան իսկ աշոցյանը ասում է եթե հիմա լինեն քաղաքական բռնավորներ նիկոլի ժամանակ թողանից դիմեն այսինքն այս երեք ոչխարների նարիմանովը դեր համոզել է որ ես կամ ու դու կամ ուր ձեր տեղում մնացեք բայց նրանք շգիտեն որ հենց նարիմանովն է ինքը իր ցանկությամբ հեռացել ոչ մի հեղափոխություն տեղի չի ունեցել եւ բոլորին փուրն է տալիս եւ այստեղ նիկոլա այս օրերին քանի որ կան այս երկու կազմակերպությունները ինչու չեն այս մարտիկ հայտնվել բանտերում ժողովրդի վրա ուշ կիրառելով այդ իբր հեղափոխության շեմանը սա նույնպես հարց է մնում եւ միայն սրա վրա արդեն բացել են գործեր եւ նիկոլա ինչու չի վերցնում նաեւ ժողովրդի մարտկանցից պարոյից օրոյից այս դեմոկրատներից բացի բագրացիանից եւ նախախորհրդարանից որտեղ կան ազնիվ մարտիկ եւ ունեն մեծ գաղափարներ եւ գաղափարախոսություն այսինքն նիկոլա ուզում է միանցնյա ստալինի նման լինել հայաստանի գլուխը եւ դրա համար այս մարտկանց կարիքը նա չունի միայն վերցրել է այդ ջահելներին որովհետեւ ինչ անի ինչ է մասում բացի բագրացիանը բագրացիանը լավ տնտեսագետ է եւ ես նրան եւ մենք նրան հարգում ենք որովհետեւ լավ տնտեսագետ բայց նա լևոնի շնիկը լինելով այս օրերին պետք է որ նա ելույթ ունենար եւ ասեր բացի ինձ ու լևոնը հայաստանում այս երկուսը որոնք կոռուպցիային չեն մասնակցել 
դա արդեն դուրս է գալիս որ ինքը էշի մեկն է էշ կամ ծախվա չում ուրիշ ոչինչ լևոնա համար առաջին կոռուպցիաները համար առաջին լրտեսը եւ հայաստանի համար առաջին թշնամին է բոլոր ժամանակների այսքանը բագրացյանին եւ խոսենք նաեւ հարամյակի մասին հարամյակում ռուսական մասը դա իրոք նարիմանովի սարկաստ էր բայց նարիմանով այսօր չկա մեղքը նիկոլ փաշինյանին է քանի որ նիկոլ փաշինյանի մարդկանցից պետք է ուղարկվեր թե այդ ինչ տոնակատարություն է առաջի օրը գոնե նայեն իմանային որ այդ մասերը հանվել են դրից որովհետև մայսի 9-ին երբ եք չի տոնվում մայսի 28-ը իսկ մայսի 28-ին մայսի 9-ի հաղթանակը ինչի պետք է տոնվեր եւ ռուսական ճաշտուշկա բարվեր դա էլ թողնենք մի կողմ բացի դա արցախյան այս պատերազմը հարամյակի հետ նույնպես կապ չուներ դեպեդ որոշ կապեր ունի ամեն ինչ կարող է կապ ունենալ ա հարումյա հարամյակի հետ բայց հարց հարամյակներ եւ այստեղ այս երկու սրիկաներ կիլլերները որոնք գեներալ եւ հերոս կոչվելու իրավունք չունեն բացի ախպանոցում ախփավակելու իրական հերոսները բերթերում են եւ նիկոլը նրանց հետ նշում է այդ հարամյակը սա խայտարակությունների խայտարակությունն է որը նիկոլը պետք է դա թույլ չտար ում հետ է նշում հայաստանի հարամյակը առաջին հանրապետության եւ որ հերոսները բանտերում են այսինքն հերոսների ծնունդը իսկ հերոսները բանտերում են եւ դու սրիկալ լրտեսների եւ ազգադավների հետ նշում ես դա դա արդեն պետական մակարդակի խայտարակություն է ամփոք ամփոք թենք այսքանը սանց ինչ է դուրս գալիս սանից դուրս է գալիս որ նաեւ նիկոլ փաշինյանին ձեռք չի տալիս որ սասնա ծրերը եւ այս երկու մարտիկ լինեն ազատության մեջ բացի դա չի միանում օրինակի համար որոնց ցուցադրեցի քիչ առաջ նաեւ չի միանում այս մարդկանց չի միանում նաև այս մարդկանց կամ այս մարդկան չի վերցնում իր մոտ քանի որ փորձում է միասնյա ամբողջ երկիրը կառավարի միասնյա կառավարելը ունի երկու պատճար կամ նա այս մարդկանց լրտեսն է չի ցանկանա նրանք այլ քայլ կատարել որը կխանգարի այս պլանին կամ ինքը ցանկանում է միասնալ լինել որպես ստալին այս երկրի սա է երկու տարբեր այստեղ երկու փոքրիկ հարց էլ քննարկենք եւ ասնենք ամ փոքմանը նիկոլի տղան հայտարարում է որ ինքը ցանկանում է գնալ բանակ եւ հատկապես արցախ որպես պետության գլող նիկոլ փաշինյան արցախը ճանաչված հանրապետություն է ոչ նույնիսկ հայ զորք իրավունք չունի լինելու բայց մեր հայրենիքն է գնում են պաշտպանելու բայց դու որպես պետության ղեկավար քո տղան ինչ իրավունք ունի գնալու չճանաչված երկրում ծառայելու դա մեկ երկրորդը ադրբեջանցի կիմացան քո տղան այնտեղ ծառայում է ամբողջ սամանի գծով բոլորին պետք է վերացնել քո տղան ունի այդ երիտասարդների 100-ից 80-ի դիմագծեր եթե այդ ծավարն էլ կրում է Եվ ցանկացածին նրանք պետք է վերացնեն հատկապես այն վաշտում կամ գնդում որտեր գտնվում է քո տղա եւ մի 100-200 երիտասարդ քո տղայի պատճառով պետք է մահանա Այսինքն քո տղան իրանք ունի ծառայելու Արցախի սամանում դա պահանջ է եւ քո տղան պետք է ծառայի Հայաստանի ներսում ինչպես նաեւ այս նախարարի տղան քանի որ Ադրբեջանը ողջ է կատարի այստեղ եթե տղա ցանկանում է հերոս Երևա իր հերոսությունը դուրս կգա ընդհակառակի իր պատճառով հարավոր տղաներ կարող են զոհվել եւ ամենից լավ տարբերակը ժիրեր սեֆիլյանը եւ մենք մինչև այս հեղափոխությունը միշտ առաջարար առաջարկել ենք դա այն է որ հայաստանի պետական սամանները եւ արցախին տարապես պետք է պաշտպանեն 30-ից ավել տղամարտիկ տարիքը որոնք ունեն ընտանիք եւ երեխաներ եւ նրանք պետք է լինեն պայմանագրային եւ պետք է ունենան բարձր աշխատավարձ եւ ապահովագրություն եւ իրենք եւ իրենց ընտանիք 
այսինքի իրենց վիրավորվելու կամ մայի դեպքում ընտանիքը պետք է ունենա այդ նույն ապահովագրություն Եվ դա կլինի նորմալ ինչի համար քանի որ այս տարիքի երեխաները նրանք մեր սերմնացաններն են որքան էլ լինես հզոր մարդ դուք միակ տղային ուղարկում ես բանակ դրանց հետո դու նորից նորմալ վարչապետ չես կարող աշխատել եթե նրա այդ որևէ բան պատահի դա այդ երրորդ կողմը թողում ենք բայց հիմնականը քո տղայի պատճառով այնտեղ կարող են զոհվել շատ երիտասարներ եւ անհապաղ սերմնացաներին պետք է հանել սամանից միայն սամանում թողնել տարիքով տղամարդանց որով կգնան արդեն պայմանագրային ծառայության այսքան նել այս մասին եւ հիմա ամփոփենք այս ամենը իրականում ինչ է տեղի ունեցել ամենակարևոր հարցը սա է ոչ մի հեղափոխություն էլ տեղի չի ունեցել ոչ մի իշխանափոխություն նույնպես տեղի չի ունեցել տեղի ունեցել սուսու փուս գողի նման սերժ նարիմանովի հերացումը միայն դա որից հետո այդ վայրում կողոնի վայրում հայտնվել է նիկոլ փաշինյանը ոչինչ արդեն այդտեղ չեր մնաց է եւ պատասխանատվությունը այս երեքի գողացածի վերցրել է իր վիզը դա է ամբողջ ճշմարտությունը քանի որ նիկոլ փաշինյանի այդ տազերկու թե 8 հոգուն 15 ռոպեվա մեջ Սերժ Նարիմանովի 30 հազարանոց զորքը անհետացրել է երկրի երեսից երկրորդը այդ ուսանողները ինչպես գիտենք ուսանողների 40-50%-ը նույնիսկ դուրս էլ չկավ եւ դպրոցականները դրանք տաշի տուշե են անում եւ խորովասներ անում ճանապարներին դա չեր հարցը հարցը նա էր որ չկար դիմադրություն դրա համար բոլորը դուրս են եկել իսկ եթե Նարիմանովը դուրս անել դիմադրություն ոչ ոք դուրս չեր գա Նիկոլը կմնար մենակ Նիկոլը ուժեղ տղա չլինի Սեֆիլյանից Ռաֆից եւ մնացածից որոնք 10-20 հազարանոց նաեւ հանել են մարդկանց եւ պարտվել այստեղ Նարիմանովը իր երկու շրջանը ակտիվ անցկացրեց լրիվ իրեն հասանելի գումարները վերցրեց պետությունը լրիվ կործանեց իր նախահայրերի օկնությամբ եւ թույլատրությամբ եւ սուսուփուս ինքը իր փասափուսեն քաշեց գնաց եւ հենց այդ կողոնի վայրում հայտնվեց նիկոլ փաշինյանը եւ նիկոլ փաշինյանը ընկավ թակարդը սա է ամբողջ ճշմարտությունը այստեղ ոչ հեղափոխություն ոչ իշխանափոխություն չի եղել իսկ նիկոլը սրանց մարդն է թե սրանց մարդը չէ դա այստեղ կարևոր չէ այստեղ կարևոր է միայն մեկ բան եթե նիկոլը սրանց մարդն է նիկոլի խորհուրդ այստեղ դա падլոչ է ռուսերեն խոսքով ասած դա ամպատիվ քալ չէ սրանց բոլորին փուրը տալ փրկել հայաստանը եւ նիկոլը կոչվի տիգրան մեծից ավելի մեծ եւ կե հիշվի դարեդար իսկ եթե նիկոլը նույնիսկ սրանց մարդը չէ ոչինչ կատարի նիկոլը տապալված է եթե այս երեքը մնալու են ազատության մեջ եւ բուրգը չի հասնելու սրանց եւ քանվի եւ ֆինանսապես եւ բարոյապես բոլորը նիկոլը կկրի տաժանակիր պարտություն եւ կլինի փալաս հայ ժողովրդի աչքին եւ ընդհանրապես այսքանը սիրելի բարեկամներ հասկացեք որ ոչ մի հեղափոխություն չի եղել ոչ մի իշխանափոխություն չի եղել այլ սեր սարքսյանը սուսուփուս իր փասափուսեն իր ավարը վերցրել եւ հերացել է գողոնի վայրից որտեղ պատական թե կազմակերպված հայտնվել է նիկոլ փաշինյանը եւ այդ ամբողջը նիկոլ փաշինյանը վերցրել իր վիզը այսքանը մի